Hello students, this video is prepared for Tamil Nadu 12th standard zoology students by Kamala Kannan on behalf of Siva Sakti Tuition Center, Shankota. In your book, Chapter 2, Unit 5 deals with molecular genetics. That's why we cover the topic of the DNA finger printing. In the chapter, this is the first topic. This is the first video. In the chapter, DNA finger printing. In the technique developed by Alec Jeffries. 1985. In the name, Alec Jeffries developed the DNA fingerprinting technique in the year 1985. If we have a cell, 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 we have a Origin, apringar the na na genes are segments of DNA na na amir kani me previous video se le discuss pannir thro. Origin ko inno origin ko yenna vidyaso, and the gene le yenna sequence of nucleotide pairs erku base pairs apringar. ATC gene solram le ya, and the sequence and the nadiya varisai, apri erku apringar the porothu. Origin लरंदे in origin ने विद्यासा Functions of more than fifty percent of the discovered genes are unknown. अब one point five million pairs of genes are किलिया आयले किटा देता अम्बद सदबी द genes नोडिया function येन्ना अपडिंग कर दे इन्नो नमक थली बरा पुरी वल्ले. Only less than two percent of the genome Codes for proteins. Abdina and Arthur, you will have a gene circle and the genome lab. Adele, two percent cook, whatever I recall, a gene star, the code for proteins. Abdina or gene transcribed by upper translate I or protein or waka the upper than a previous this video still discuss panir crow. Adele, two percent of the genome ta, the code for proteins. Up a median 98% of the genes can available. Formerly they thought it is a junk DNA. Up in the waste up in Nanachana. But nature lay the me waste kadayade. Iponamakterio Adala regulatory or intervening sequences up in intervening sequences in trans up in the eukaryotic genome number discuss panna boda and the video let discuss panir crop. Ajimari, lack operon model. Adil, and the video is regulatory genes. The gene is expressed. 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 The are exactly same in all people. This is what we are going to do. In the world, there are 87 kodi janangal. If you have a janangal, you can see that the janangal is more than 0.1% of nucleotide bases. So, if you have a pair, 99.9% of the nucleotide bases are clear and the base pairs are exactly same. That means only about 0.1% of the bases are responsible for variation of one individual from the other. Now, what is the meaning of the meaning of the Unga brothers and sisters, brother and sister, neighbors, friends, over over my kangalya and the individual characteristics circle and the Urva Maruvad. 
அதுக்கு காரணமா இருக்கிறது வெறும் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் பேஸ் பேர்ஸ் தான் சோ இது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க ஒன் இண்டிவிஜுவல் டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் அனதர் இண்டிவிஜுவல் இன் ஜஸ்ட் அபவுட் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் நியூக்ளியோட்டை பேசஸ் அதுதான் அதற்கு காரணமா இருக்கு இப்போ ப்ரீவியஸ் லைட்ல குறிப்பிட்டேன் இல்லையா பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் ஆஃப் த பேசஸ் ஒரு இண்டிவிஜுவல் இருந்து இன்னொரு இண்டிவிஜுவல்ல மாறுபடுது அப்படின்னு அந்த மாறுபாட்டுக்கு காரணமா இருக்கிறது சில நான் கோடிங் சீக்வன்சஸ் அதாவது நான் கோடிங் சீக்வன்சஸ் என்ன அது வந்து ஒரு ஜீன் அப்படின்னா ஒரு புரோட்டீனை உண்டாக்கும் அப்படின்னு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இதெல்லாம் நான் கோடிங் சீக்வன்சஸ் இந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஜீ சீக்வன்சஸ் இருந்து ஒரு டிரான்ஸ்கிரைப் ஆகி டிரான்ஸ்லேட் ஆகி ஒரு புரோட்டீன் உருவாகாது இப்படிப்பட்ட நான் கோடிங் சீக்வன்சஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கு அதனால இது ரெப்படேட்டிவ் சீக்வன்சஸ் அப்படிங்கிறோம் சோ ஒரு ஜீனோம்ல ஒரு ஹியூமன் பீங்ல நிறைய ரெப்படேட்டிவ் சீக்வன்சஸ் இருக்கு அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிசிஏ வச்சோம்னா ஜிசிஏ 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 ஜிசிஏன்னு பல தடவை அது ரிப்பீட் ஆகுது ஒரு பர்டிகுலர் குரோம்ல ஒரு லோக்கஸ் ஒரு பொசிஷன்ல இப்படிப்பட்ட ரெப்படேட்டிவ் சீக்வன்சஸ் சேட்டலைட்ஸ் அப்படிங்கிறோம் அதுல ரெண்டு வகை மைக்ரோ சேட்டலைட்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு மினி சேட்டலைட்ஸ் அப்படின்னு இன்னொன்னு இப்போ இது மைக்ரோ சேட்டலைட்ஸ் இது மினி சேட்டலைட்ஸ் இது ரெண்டுத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டா மைக்ரோ சேட்டலைட்ஸ்ல அந்த ரெப்படேட்டிவ் சீக்வன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் டூ டு சிக்ஸ் பேஸ் பேர்ஸ் இப்பதான் நான் சொன்னேன் இப்ப ஜிசிஏ 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 அப்படின்னு ரிப்பீட் ஆச்சுன்னா ஜிசிஏங்கிறது மூணு பேஸ் பேர்னால ஆக்கப்பட்டது அது மாதிரி ரெண்டு இருக்கலாம் டிஏ 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 அல்லது ஜிசி ஜிசி ஜிஏ அப்படின்னு சோ இந்த மாதிரி ரெண்டு பேஸ் பேர் இருக்கலாம் அல்லது ஆறு பேஸ் பேர் வரைக்கும் இருக்கலாம் சோ ஏடி ஜிசி ஜிசி அந்த மாதிரி சோ ஒரு ஆறு பேஸ் பேர் இருக்கலாம் இது ரிப்பீட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி இருந்தா இது மைக்ரோ சேட்டலைட்ஸ் டிபிக்கலி த சீக்வன்ஸ் இஸ் ரிப்பீட்டட் ஃபைவ் டு பிப்டி டைம்ஸ் அதே போல மினி சேட்டலைட்ஸ் இதுலயும் கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் டு பிப்டி டைம்ஸ் இது ரிப்பீட் ஆகுது இதுல ஜினோம்ல பட் என்ன வித்தியாசம் ஒவ்வொரு ரெப்படேட்டிவ் சீக்வன்ஸும் நைன் டு எயிட்டி பேஸ் பேர்ஸ் இருக்கும் இப்ப இதுல டூ டு சிக்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா பட் மினி சேட்டலைட்ல இந்த சீக்வன்ஸ் அதிகம் அதாவது அந்த நம்பர் ஆஃப் பேஸ் பேர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது ஒன்பதுல இருந்து எண்பது அல்லது மேற்கொண்டு இருக்கலாம் அப்படி இருந்தால் இது மினி சேட்டலைட்ஸ் இதுவும் கிட்டத்தட்ட ரிப்பீட் ஆகுது ஜீனோம்ல மினி சேட்டலைட்ஸ் ஆர் மோஸ்ட் வேரியபிள் சீக்வன்சஸ் இந்த ஹியூமன் ஜீனோம் அதனால இது என்ன சொல்றோம் வேரியபிள் நம்பர் டேண்டம் ரிப்பீட்ஸ் விஎன்டிஆர் இது நீங்க நல்ல நினைவுல வச்சிருக்கணும் வேரியபிள் நம்பர் சோ இந்த நம்பர் ஆஃப் பேஸ் பேர்ஸ் வந்து வித்தியாசப்படுது மேற்கொண்டு எவ்வளவு டைம் ரிப்பீட் ஆகுதுங்கிறதும் வித்தியாசப்படுது டேண்டம் அப்படின்னா அடுத்தடுத்து தொடர்ந்து வருவது இப்ப ஜிசிஏடி அப்படின்னு ஜிசிஐடி 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 தொடர்ந்து வருமே தவிர ஒரு ஜிசிஐடிக்கும் இன்னொரு ஜிசிஐடிக்கும் நடுவில் கேப் இருக்காது அப்படிங்கிறது 
ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு நாலு தடவை ரிப்பீட் ஆயிருக்கு அதே மாதிரி ஃபைவ் ரிப்பீட்டட் அலீல் ஜி ஏசி ஜி ஏ அந்த மாதிரி ஜிஏஏசி 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 அஞ்சு தடவை ரிப்பீட் ஆயிருக்கு இங்க எட்டு தடவை ரிப்பீட் ஆயிருக்கு இதை காமிச்சிருக்கிறோம் இப்ப இது இண்டிவிஜுவல் ஏ இது இண்டிவிஜுவல் பி என்னுடைய குரோமசோம் இன்னும் குரோமசோம் ஜோடியா இருக்குன்னு தெரியும் ஒரு குரோமசோம் செவன் அதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஏக்கும் பிக்கும் எப்படி வித்தியாசப்படுது அந்த ஒரே இண்டிவிஜுவல்ல ஹோமலாகஸ் குரோமசோம்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஜோடி குரோமசோம் அதுல எப்படி வித்தியாசப்படுது அப்படிங்கறத தான் இங்க டயக்ராமெட்டிக்கா காமிச்சிருக்கிறோம் இந்த ஒவ்வொரு பிளாக் இருக்கு இல்லையா அது ஒவ்வொன்றும் ஒரு ரிப்பீட் இப்ப ஜிஐஏசிங்கிற மாதிரி அது ஒரு ரிப்பீட் சோ இங்க எத்தனை தடவை ரிப்பீட் ஆயிருக்கு ஒன்னு ரெண்டு மூணு தடவை இங்க எவ்வளவு தடவை நாலு தடவை இங்க பதினோரு தடவை இங்க ஒன்பது தடவை இப்ப குரோமசோம் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த பர்டிகுலர் லோக்கஸ்ல சோ இங்க எத்தனை தடவை ரிப்பீட் ஆயிருக்கு எட்டு தடவை அதனுடைய ஜோடியில ஏழு தடவை இங்க இங்க எட்டு தடவை பட்டு அதனுடைய ஜோடி குரோமசோம்ல ஆறு தடவை அதே போல குரோமசோம் சிக்ஸ்டீன் இங்க காமிச்சிருக்கு சோ ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் இன்னொரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் இந்த ரெப்படேட்டிவ் சீக்வன்சஸ்ல என்ன வித்தியாசம் எத்தனை ரிப்பீட்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு இதுலையும் எத்தனை நியூக்ளியோடைட்ஸ் இருக்கு அதாவது பேஸ் பேர்ஸ் அப்புறம் ஹோமனாகஸ் குரோமசோம்ல அந்த பொசிஷன்ல என்ன வித்தியாசம் இருக்கு ஒரு குரோமசோம் இன்னொரு குரோமசோம்ல அந்த பர்டிகுலர் லோக்கஸ் பொசிஷன்ல எப்படி ஒரு இண்டிவிஜுவல் இன்னொரு இண்டிவிஜுவல் இருந்து மாறுபடுறா அப்படிங்கறத இங்க ரெப்ரஸன்டேட்டிவா காமிச்சிருக்க அவ்வளவுதான் அப்ப இமேஜின் இவ்வளவு வேரியேஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா எப்படி ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதன் மாதிரி இருக்க முடியும் அதனாலதான் ஒரு பர்சன் வந்து இன்னொரு பர்சன் மாதிரி இந்த உலகத்துல இருக்கிறது இல்லை பட் எக்ஸப்ட் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா மோனோ ஜைகோட்டிக் ட்வின்ஸ் அவங்க ஜீனோம்ல மட்டும்தான் இந்த வித்தியாசங்கள் இருக்காது இப்ப ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் இன் டிஎன்ஏ பிங்கர் பிரிண்டிங் டெக்னிக் ஏதாவது ஒரு டிஷு சாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளட் சாம்பிள் சலைவா ஸ்பம் அல்லது ஓரல் எபிடீலியல் செல்ஸ் நேசல் எபிடீலியல் செல் இது எது எடுத்தாலும் அதுல இருந்து டிஎன்ஏவை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும் இங்கே பிளட் சாம்பிள் காமிச்சிருக்கிறோம் இந்த பிளட்ல டபிள்யூபிசி இருக்கு இல்லையா ஒயிட் பிளட் கார்பசல்ஸ் அதுல நியூக்ளியஸ் இருக்கு அதுல டிஎன்ஏ இருக்கு அந்த டிஎன்ஏவை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றோம் இப்ப இந்த டிஎன்ஏ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண பிறகு இந்த டிஎன்ஏ அதோட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோ நியூக்ளியஸஸ் அப்படிங்கிற என்சைம்ஸ மிக்ஸ் பண்றோம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோ நியூக்ளியஸ் அப்படிங்கிறது என்சைம்ஸ் விச் கேன் கட் த டிஎன்ஏ டிஎன்ஏவே பர்டிகுலர் சைட்ஸ்ல கட் பண்ணும் பல வகை ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோ நியூக்ளியஸஸ் இருக்கு இத பாக்டீரியால இருந்து மோஸ்ட்லி அத எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அத பியூரிஃபை பண்ணி அப்ளை பண்றாங்க ஒவ்வொரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோ நியூக்ளியஸும் டிஎன்ஏவே ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பாட்ல சைட்ல கட் பண்ணும் சோ இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோ நியூக்ளியஸஸோட மிக்ஸ் பண்றோம் அத இங்க கலர்ல காமிச்சிருக்கு ப்ளூ கலர்ல பட் இந்த இந்த மாதிரி கலராவ எல்லாம் இருக்காது டிஎன்ஏவும் சரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோ நியூக்ளியஸும் சரி இதெல்லாம் கலர்லெஸ் இங்க ஈஸியா புரியறதுக்காக இந்த கலர்ஸ் காமிச்சிருக்கு அவ்வளவுதான் இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோ நியூக்ளியஸஸோட மிக்ஸ் பண்ணும் போது இந்த என்சைம்ஸ் வந்து இந்த டிஎன்ஏவை துண்டு துண்டா கட் பண்ணிடும் சோ வி கெட் டிஎன்ஏ ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் இந்த டிஎன்ஏ ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் எடுத்து ஒரு சென்ட்ரிஃபியூஜ் டியூப்ல போட்டு சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்றோம் இது டென்சிட்டி கிரேடியன் சென்ட்ரிபிகேஷன் அப்படிங்கிற மெத்தட் இந்த சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ணும் போது அதனுடைய டென்சிட்டிக்கு ஏத்த மாதிரி டிஎன்ஏ கீழே செட்டில் ஆகும் எந்த இப்ப இங்க காமிச்சிருக்கிறது 
இங்க மெயின் பேண்ட் சேட்டலைட் பேண்ட் அப்படின்லாம் காமிச்சிருக்கோம் இல்லையா இது பல்க் டிஎன்ஏ இந்த பேண்ட்ஸ் எல்லாம் சேட்டலைட் டிஎன்ஏ சோ பல்க் டிஎன்ஏ கொஞ்சம் கீழே செட்டில் ஆகும் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு டென்சிட்டி அதிகம் வேற சேட்டலைட் டிஎன்ஏக்கு டென்சிட்டி கம்மியா இருக்கிறதுனால மேலாக இருக்கு பட் இங்க கலர்ல காமிச்சிருக்கிறோம் ஆக்சுவலா நமக்கு கலர் எல்லாம் தெரியாது டிஎன்ஏ வந்து கலர்லெஸ் அதனால இங்க செப்பரேட் ஆயிருக்கா இல்லையா அப்படின்னு தெரியணும்னா அத இந்த டியூப எடுத்து யூவி ஸ்பெக்ட்ரோ போட்டோமீட்டர்ல வச்சு பாக்குறோம் அல்ட்ரா வயலட் ஸ்பெக்ட்ரோ போட்டோமீட்டர்ல வச்சு பார்க்கும் போது இந்த மாதிரி பீக்ஸ் கிடைக்குது இந்த லார்ஜர் பீக் எல்லாம் இந்த மெயின் பல்க் டிஎன்ஏவை இண்டிகேட் பண்ணும் இந்த ஸ்மாலர் பீக்ஸ் எல்லாம் சேட்டலைட் டிஎன்ஏவை இண்டிகேட் பண்ணும் ஏன்னா டிஎன்ஏ வந்து அல்ட்ரா வயலட் ரேஸனுடைய ஒரு பர்டிகுலர் வேவ் லென்த் அதை அப்சார்வ் பண்ணக்கூடிய தகுதி இருக்கு அதனால இப்படி இது செப்பரேட் ஆயிருக்கா இல்லையா அப்படின்னு தெரியணும்னா ஸ்பெக்ட்ரோ போட்டோமீட்டர்ல யூபி ஸ்பெக்ட்ரோ போட்டோமீட்டர்ல நம்ம பாத்திரலாம் இப்ப இங்க செப்பரேட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறது தெரியுது இப்ப டென்சிட்டி கிரேடியன் சென்டிபிகேஷன் மூலமா பல்க் டிஎன்ஏ பல்க் டிஎன்ஏ அப்படிங்கிறது சேட்டலைட் டிஎன்ஏ தவிர மீதி இருக்கிறது பல்க் டிஎன்ஏவும் சேட்டலைட் டிஎன்ஏவும் செப்பரேட் ஆயிருக்கு இத யூவி ஸ்பெக்ட்ரோ போட்டோமீட்டர்ல செக் பண்ணியாச்சு இப்ப இந்த சேட்டலைட் டிஎன்ஏ மாத்திரம் செப்பரேட் பண்ணி அதாவது இதை மாத்திரம் ஆஸ்பிரேட் பண்ணிடலாம் ஒரு டியூபுக்கு அப்படி எடுக்கும் போது இது சேட்டலைட் டிஎன்ஏ ஏன்னா டிஎன்ஏ டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் என்ன தெரியும் இந்த டிஎன்ஏவை ரெண்டு ஸ்டாண்டர்ட் செப்பரேட் பண்ணணும் அப்படி செப்பரேட் பண்றதுக்கு டிநேச்சுரேஷன் அப்படின்னு பெயர் டிநேச்சுரேஷன் கேன் பி டன் வித் ஹீட் ஆர் ஆல்கலைன் கெமிக்கல்ஸ் ஸோ ஒரு ஹீட் அப்ளை பண்ணியோ அல்ல ட்ரீட்மெண்ட் வித் ஆல்கலிஸோ பண்ணா இந்த ஸ்டாண்ட் ரெண்டா செப்பரேட் ஆகிடும் இப்ப இதெல்லாம் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் இப்ப நிறைய டிஎன்ஏ ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இந்த சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ ஃபிராக்மெண்ட் ஒவ்வொன்றையும் மல்டிபிள் காபிஸ் நமக்கு வேணும் மல்டிபிள் கேபிஸ் எப்படி செய்யறது பிசிஆர் டெக்னிக் மூலமாக ஆம்பிளிஃபைடு பை அப்ளைங் பிசிஆர் டெக்னிக் ஆம்பிளிபிகேஷன் அப்படின்னா பல மடங்கு பல காபிஸ் எடுக்கிறது ஜெராக்ஸ் காபி மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி பல காபிஸ் ஈச் டிஎன்ஏ ஃபிராக்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோனியூக்ளேசஸ் போட்டோனே ஃபிராக்மெண்டா ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த ஈச் ஃபிராக்மெண்ட் கேன் பி மல்டிப்ளைடு into several copies epdi pcr polymerase chain reaction apdingara process mulama technique apply panni over dna fragment yum nudey pala copies edukalam hundreds of copies ipo edukalam ipo idu or fragment apdi nadatha ipo dna jar panna poru idu separate aichu ipo idu onnu rendavathu மறுபடியும் செப்பரேட் ஆகுது மறுபடியும் ஒன்னு ரெண்டு ஆகுது அப்படி பல மடங்கு பல காபிஸ் நமக்கு கிடைக்கும் எது ஒவ்வொரு டிஎன்ஏ ஃபிராக்மெண்ட்டும் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் காபிஸ் நமக்கு கிடைக்கும் பை பிசிஆர் டெக்னிக் பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிற டெக்னிக் மூலமாக அப்படி நிறைய காபிஸ் கிடைச்சாதான் நாம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போக முடியும் அதாவது எலக்ட்ரோபோரசிஸ் அப்படிங்கிறோம் அதை செய்யணும் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து அகரோஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோபோரசிஸ் இப்ப கிடைச்ச டிஎன்ஏ பிராக்மெண்ட்ஸ் இருக்கு மல்டிபிள் காபிஸ் கிடைச்சிருக்குன்னு சொன்னேன் நான் அது ஒரு சாம்பிள் அத மாதிரி நாலஞ்சு சாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் இப்ப இந்த இடத்துல ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு வெல் இது அகரோஸ் ஜெல் ஸ்லாப் இது அகரோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பவுடர் மூலமா ஜெல்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணி இந்த அகரோஸ் ஜெல் ஸ்லாப் செய்யறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வெல்ஸ் அதுல கட் பண்ணிடலாம் சோ வெல்ஸ்ல தான் வெல்ஸ்ங்கிறது பிட் அதுல சாம்பிள ஆட் பண்ணலாம் இங்க காமிச்சிருக்கிறபடி ஆறு சாம்பிள் ஆட் பண்ணலாம் 
நாம ஒரு சாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ அது மாதிரி ஆறு சாம்பிள்ஸ் எடுத்து இதுல ஆட் பண்ணலாம் இந்த அகரோஸ் ஜெல் இது வந்து ஒரு சைடு ஒரு பஃபர் இன்னொரு சைடு இன்னொரு பஃபர்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கும் பிறகு இந்த வெல் இருக்கிற சைடு வந்து கேத்தோட் சைடு இது பவர் சப்ளை கனெக்ட் பண்றாங்க இது கேத்தோட் நெகட்டிவ் ஆப்போசிட் சைடு வந்து ஆனோட் பாசிட்டிவ் அப்படி கனெக்ட் பண்ணி இப்ப சாம்பிள ஆட் பண்ணிட்டு இந்த பவர் சப்ளை ஆன் பண்ண என்ன ஆகும்னா இந்த வெல்ல இருந்து அந்த டிஎன்ஏ ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் செப்பரேட் ஆகும் அதாவது நகர ஆரம்பிக்கும் இந்த ஜெல் டுவர்ட்ஸ் தி ஆனோட் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா டிஎன்ஏ எல்லாம் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்ட் சோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நோக்கி நகர ஆரம்பிக்கும் அப்படி நகரும் போது இப்ப டிஎன்ஏ பிராக்மெண்ட்ஸ் நம்ம கிடைச்சதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா பை ரெஸ்ட்ரிக் பிளேசஸ் ஒவ்வொரு பிராக்மெண்ட்டும் ஒவ்வொரு சைஸ்ல இருக்கும் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்காது சோ அக்கார்டிங் டு சைஸ் இது மூவ் ஆகும் சைஸ் அல்லது மாலிகுலார் வெயிட்ங்கிறோம் சோ லார்ஜர் சைஸ் உள்ளதெல்லாம் ஸ்லோவா மூவ் ஆகும் ஸ்மாலர் சைஸ் உள்ளதெல்லாம் ஃபாஸ்டா மூவ் ஆகும் இப்படி காமிச்சிருக்க இந்த லாஸ்ட் வெல்ல மார்க்கர் டிஎன்ஏ அதாவது ஓடும் போது கொஞ்சம் உடல் பருமனா இருக்கிறவர் எப்படி ஸ்லோவா தான் ஓட முடியும் ஒல்லியா இருக்கிறவ இன்னும் வேகமா ஓட முடியும் இல்லையா அதே போலதான் லார்ஜஸ்ட் சைஸ் பிராக்மெண்ட் எல்லாம் ஸ்லோவா மூவ் ஆகும் ஸ்மாலர் சைஸ் பிராக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபாஸ்டரா மூவ் ஆகும் சோ அக்கார்டிங் டு சைஸ் அல்லது மாலிகுலார் வெயிட் இந்த பிராக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் செப்பரேட் ஆகும் அந்த மாதிரி அந்த ப்ராசஸுக்கு தான் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் அப்படின்னு பெயர் சோ டிஎன்ஏ செப்பரேட் ஆகும் டிஎன்ஏ லோடிங் சாம்பிள் இது இதுதான் டிஎன்ஏ சாம்பிள் இங்க லோட் பண்றோம் வெல்லுல அப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் பவர் சப்ளை கனெக்ட் ஆகுது அப்ளிகேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்ட் அப்ப டிஎன்ஏ செப்பரேட் ஆக ஆரம்பிக்குது செப்பரேட் ஆன அப்புறம் இது செப்பரேட் ஆயிருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு அதாவது ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிளுக்கு புரோமோபினால் ப்ளூ அப்படிங்கிற ஒரு டைய ஆட் பண்ணுவாங்க அப்ப செப்பரேட் ஆகும் போது ப்ளூ கலர்ல நமக்கு தெரியும் அது அதுக்காக பட் இத இந்த டிஎன்ஏ வந்து யூவி ஸ்பெக்ட்ரோபோட்டோமீட்டர் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி யூவி ஸ்பெக்ட்ரோபோட்டோமீட்டர் இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல யூவி டிரான்ஸ் இல்லுமினேட்டர்னு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கு அதை வச்சு டிஎன்ஏ செப்பரேட் ஆயிருக்கா இல்லையான்னு நம்ம வியூ பண்ண முடியும் இது இப்ப பார்த்தோம் டிஎன்ஏ பிராக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் அகரோ ஜெல் எலக்ட்ரோபோரசிஸ்ல நாம செப்பரேட் பண்றோம் அப்படின்னு அப்படி செப்பரேட் பண்ணும்போது இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக காமிச்சிருக்கு இது இண்டிவிஜுவல் ஏ என்னுடைய பிளட் சாம்பிள் அல்லது டிஷ்யூ சாம்பிள் அதுல எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண டிஎன்ஏ பிராக்மெண்ட்ஸ் இது இது இண்டிவிஜுவல் பி என்னுடைய இது அப்படி ஆட் பண்ணும் போது இந்த இது வெல் இதுவும் ஒரு இன்னொரு வெல் இந்த சாம்பிள் ஆட் பண்ணி எலக்ட்ரோபோரசிஸ் செய்யும் போது என்ன ஆகுது இந்த பேண்ட்ஸ் எல்லாம் செப்பரேட் ஆயிருக்கு இப்ப இந்த ப்ளூ கலர் கிரீன் கலர்ல காமிச்சிருக்கிறதால உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இப்ப இது இண்டிவிஜுவல் ஏனுடைய குரோமசோம் நம்பர் செவன் இது இண்டிவிஜுவல் பினுடைய குரோமசோம் நம்பர் செவன் இதுல பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ரிப்பீட்ஸ் விஎன்டிஆர் சொன்னோம் இல்லையா வேரியபிள் நம்பர் டேண்டம் ரிப்பீட்ஸ் இந்த ஹோமலாகஸ் குரோமசோம்ல இது வித்தியாசப்படுது இதுல மூணு ரிப்பீட் இருக்குன்னா இதுல நாலு ரிப்பீட் ஏன்னா ஹோமலாகஸ் குரோமசோம் ஜோடி குரோமசோம் இருக்கு இல்லையா அந்த இருபத்தி மூணு ஜோடியில இருபத்தி மூணு வந்து ஃபாதர் கிட்ட இருந்து வந்தது இருபத்தி மூணு வந்து மதர் கிட்ட இருந்து வந்தது ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல்லையும் சோ பெட்டர்னல் குரோமசோம் மெட்டர்னல் குரோமசோம் பிரிக்கிறோம் சோ இதுல இந்த மூணு ரிப்பீட் காமிச்சிருக்கு இதுல நாலு ரிப்பீட் காமிச்சிருக்கு வேற இண்டிவிஜுவல் பில எப்படி இது லெவன் ரிப்பீட்ஸ் வெரஸ் அதனுடைய ஹோமராகஸ் குரோமசோம்ஸ்ல நைன் ரிப்பீட்ஸ் சோ அக்கார்டிங் டு சைஸ் இது வந்து செப்பரேட் ஆகுது இங்க பாத்தீங்கன்னா இது லெவன் ரிப்பீட்ஸ் அதாவது இது 
இது நைன் ரிபீட்ஸ் அதாவது இது அப்ப இந்த கிரீனை காமிச்சிருக்கிறது வந்து இங்க கிரீனை காமிச்சிருக்கிறது வந்து இங்க எயிட் ரிபீட்ஸ் இது இந்த இண்டிவிஜுவல்லையும் எயிட் ரிபீட்ஸ் இருக்கு இந்த இண்டிவிஜுவல்லையும் எயிட் ரிபீட்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒரே இடத்துல வந்து மூவ் ஆயிருக்கும் இது சோ இதனுடைய பொசிஷன் ஜெல்ல ஒரே இடத்துல இருக்கும் இது செவன் ரிபீட்ஸ் இங்க பார்க்கலாம் இது செவன் ரிபீட்ஸ் இது சிக்ஸ் ரிபீட்ஸ் அத போல சோ இப்படித்தான் பேட்டர்ன் ஆஃப் டிஎன்ஏ நமக்கு கிடைக்கும் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் மூலமாக சோ இந்த இண்டிவிஜுவல்ல இருக்கக்கூடிய பேண்ட் பேட்டர்ன் இந்த பி அங்கிற இண்டிவிஜுவல்ல இருக்கக்கூடிய பேண்ட் பேட்டர்ன் வித்தியாசப்படுது இல்லையா அதே தான் டிஎன்ஏ பிங்கர் பிரிண்டிங் டெக்னிக் அப்படின்னு குறிப்பிடுறோம் நாம ஏன் ஒரு இண்டிவிஜுவல் கிடைக்கிற மாதிரி இன்னொரு இண்டிவிஜுவல்ல இந்த பேண்ட் பேட்டர்ன் கிடைக்காது சோ இட் இஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் ஈச் இண்டிவிஜுவல் அதத்தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப சதன் பிளாட்டிங் டெக்னிக் அண்ட் டிஎன்ஏ பிங்கர் பிரிண்டிங் அதாவது இது வரைக்கும் நாம டிஷ்யூ சாம்பிள் இருந்து டிஎன்ஏவை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும் அதை ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இண்டோ நியூக்ளியஸ் வச்சு ஃப்ராக்மெண்ட்ஸா பண்ணியாச்சு அதை ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ்ல ஆஃப்டர் டீநேச்சுரேஷன் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ்ல அந்த பேண்ட்ஸ் எல்லாம் பிரிச்சாச்சு ஃப்ராக்மெண்ட்ஸா பிரிச்சாச்சு ஸோ இது அகரோஸ் ஜெல் ஸ்லாப் இது இதுல பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு சாம்பிள் இது ஒரு சாம்பிள் இது ஒரு சாம்பிள் இது ஒரு சாம்பிள் சோ ஒவ்வொன்றுலயும் அந்த பேண்ட்ஸ் இப்படி பிரிஞ்சிருக்கிறத பார்க்கலாம் பேண்ட்ஸ் எதை வச்சு பெரியது அதனுடைய சைஸ் அல்லது மாலிகுலார் வெயிட் சொல்றோம் அது சைஸ வச்சு சோ லார்ஜர் சைஸ் ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பின்னாடி தங்கிடுது பட் அதுல ஸ்மாலர் சைஸ் ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் முன்னாடி நகர்ந்துருக்கு சோ இதுதான் அந்த டிஎன்ஏ பேட்டர்ன் அது பேண்ட் பேட்டர்ன் அது இப்போ இந்த இது வந்து ஜெல்ல இருக்கு அக்ரோஸ் ஜெல் இதை எடுத்து ஒரு ட்ரேல பஃபர் சொல்யூஷனை நிறைச்சி அந்த ஜெல்லுக்கு மேலாக ஒரு விக் விக்ங்கிறது இங்கிருந்து இதை இணைக்கக்கூடியது சோ தெரியுமா விக்க வச்சு அது மேல ஒரு நைட்ரோ செல்லுலோஸ் மெம்பிரேன அது மேல வைக்கிறோம் இந்த நைட்ரோ செல்லோஸ் மெம்பிரேனுக்கு மேல நிறைய அப்சார்பன்ட் பேப்பர் அதாவது உறிஞ்சக்கூடிய பேப்பர்ஸ் வைக்கிறது அடுக்கி வச்சுட்டு அது மேல ஒரு வெயிட் வைக்கணும் அப்ப என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பஃபர் இருக்கு இல்லையா அந்த பஃபர் சொல்யூஷன் இந்த ஜெல் வழியா அப்படியே இந்த நைட்ரோ செல்லோஸ் மெம்பிரேனுக்கு வந்து அப்புறம் இந்த அப்சார்பன்ட் பேப்பருக்கு போகும் அப்படி போகும்போது இந்த டிஎன்ஏ பேண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா இந்த பேண்ட்ஸ் போற அப்படியே ஜெல்ல விட்டு நைட்ரோ செல்லோஸ் மெம்பிரேன்ல போய் ஒட்டிக்கும் சோ இதுல என்ன பேட்டர்ன் இருக்கோ அதே தான் நம்ம இந்த நைட்ரோ செல்லோஸ் மெம்பிரேன்லயும் பார்க்கலாம் அப்படி இதுல போய் ஒட்டிக்கிடும் இந்த மாதிரி டெக்னிக்கு சதன் பிளாட்டிங் டெக்னிக் அப்படின்னு பெயர் சதன் அப்படிங்கிறது ஒருவருடைய பெயர் இந்த டெக்னிக்க கண்டுபிடிச்சவருடைய பெயர் வந்து சதன் அதனால இந்த சதன் பிளாட்டிங் டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இந்த நைட்ரோசெல்லோஸ் மெம்பிரேன்ல இந்த டிஎன்ஏ ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் போய் அதே பேட்டர்ன்ல இங்க என்ன இருக்கோ அதே பேட்டர்ன்ல இங்க பாக்குறீங்க இதுல போய் சேர்ந்துரும் இதுல சேர்ந்த அப்புறம் இப்ப அதே தான் என்லார்ஜ் பண்ணி காமிச்சிருக்கு இதை என்லார்ஜ் பண்ணி காமிச்சிருக்க இதுக்கப்புறம் இதை எடுத்து ஒரு பாலித்தீன் பேக்ல வைக்கிறோம் எதுக்காகன்னு கேட்டா இப்ப நம்ம ரேடியோ ஆக்டிவ் லெபல்டு ப்ரோப்ஸ ஆட் பண்ண போறோம் சோ சேஃப்டிக்காக இந்த பேகுக்குள்ள அந்த நைட்ரோசெல்லோஸ் மெம்பிரேன வச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு ப்ரோப ஆட் பண்றோம் ப்ரோப் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப ரேடியோ ஆக்டிவ்லி லெபல்டு ப்ரோப் ப்ரோப் அப்படிங்கிறது ஒரு டிஎன்ஏ ஃபிராக்மெண்ட் இதுல ஒரு பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸ் இருக்கு இப்ப ஏ டி சி சி ஜி ஏ காமிச்சிருக்கு அது மாதிரி இப்ப இதை ஆட் பண்ணோம்னா இதுக்கு இந்த ஃபிராக்மெண்ட்டுக்கு 
ரேடியோ ஆக்டிவ் ஐசோட்டோப்பை அட்டாச் பண்ணியிருக்கு அதனால தான் இதை ரேடியோ ஆக்டிவ் லெவல்து ப்ரோப் அப்படிங்கிறோம் இதை இந்த டிஎன்ஏ ப்ரோபை ஆட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் இதுக்கு என்ன காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேஸ் எந்த ஃப்ராக்மெண்ட்ல இருக்கோ இதுல எந்த ஃப்ராக்மெண்ட்ல இருக்கோ அங்கெல்லாம் தான் போய் ஒட்டிக்கணும் ஏன்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேசஸ் இல்லையா இப்ப ஏ டி சி சி ஜி ஏ என்ன இருந்ததுன்னா எந்த ஃப்ராக்மெண்ட்ல ஏக்கு டி டிக்கு ஏ சிக்கு ஜி சிக்கு ஜி ஜிக்கு சி ஏக்கு டி அதாவது டி ஏ ஜி ஜி சி டி அப்படின்னு இதுல எந்த ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் போய் அது பைண்ட் ஆயிடும் இது ரேடியோ ஆக்டிவ் லெபல்டு ப்ரோப் அப்படி பைண்ட் ஆன பிறகு அன்லெபல்டு அதாவது பைண்ட் ஆகாத இந்த மாதிரி ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வாஷ் பண்ணி எடுத்துடலாம் அப்படி வாஷ் பண்ணி எடுத்தோம்னா இந்த நைட்ரோசெல்லஸ் மெம்பிரேன்ல நமக்கு இந்த பேண்ட்ஸ் கிடைச்சிருக்கு இப்போ இங்க சிம்பிளா ரெண்டு ரெண்டுன்னு காமிச்சிருக்கு பட் ஆக்சுவலா நிறைய இருக்கும் டிபெண்டிங் அப்பா அந்த ப்ரோப் சோ இப்போ இது தான் சாம்பிள் ஒன்னுடைய டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சாம்பிள் டூ சாம்பிள் த்ரீ சாம்பிள் போர் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்ட்னு இதைத்தான் சொல்றோம் இப்ப இந்த நைட்ரோசெல்லோஸ் மெம்பிரைன் வந்து பர்மனண்டா நம்ம வச்சிருக்க முடியாது அதனால என்ன பண்றோம்னா இந்த மெம்பிரைன் வழியாக எக்ஸ்ரே கதிர்களை பாய்ச்சி அத பின்னாடி ஒரு எக்ஸ்ரே பிலிம்ல இந்த பேண்ட் வர்ற மாதிரி பாத்துக்கிறோம் எப்படி நமக்கு போன் எக்ஸ்ரே எடுக்கிறாங்க இல்லையா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல அதே போல இந்த பேண்ட்ஸ் பூரா இதே பேட்டர்ன்ல எக்ஸ்ரே பிலிம்ல போய் படிஞ்சிடும் எக்ஸ்ரே பிலிம் வந்து பர்மனண்டா நம்ம வச்சுக்கலாம் சோ இப்படி பண்ற டெக்னிக்கு ஆட்டோ ரேடியோகிராபி டெக்னிக் அப்படின்னு பெயர் சோ ஆட்டோ ரேடியோகிராபி டெக்னிக் மூலம் மூலமாக இந்த நைட்ரோசெல்லோஸ் மெம்பிரைன்ல இருக்கக்கூடிய இந்த பேண்ட் பேட்டர்ன் அப்படியே எதுல ஸ்டோர் ஆகுது எக்ஸ்ரே பிலிம்ல ஸ்டோர் ஆகுது அதை நம்ம பாதுகாப்பா வச்சுக்கலாம் Steps involved in DNA fingerprinting technique. That is what we have discussed in this video. Now, let's talk about the words. So, first thing we have to do is blood sample or any other tissue sample. We have to collect the DNA and extract the DNA. We have to extract the DNA. It is broken into fragments with the help of restriction. endonucleases adu vachi fragments a dna fragments vandaachi adu density gradient certification la vekkum podu enna agudhu namakku satellite dna thaniya kadaikudhu bulk dna satellite dna en separate aagum and satellite dna eduthu idha spectrophotometer la vekkum podu bulk dna vandu adhavu satellite dna thavara irukkudi meedha dna irukku illaya and idhula டிஎன்ஏ ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் அது வந்து ஒரு மேஜர் பீக்க காமிக்கும் சேட்டலைட் டிஎன்ஏ ஸ்மாலர் பீக்க காமிக்கும் இன் யூவி ஸ்பெக்ட்ரோ போட்டோமீட்டர் இப்போ அந்த சேட்டலைட் டிஎன்ஏ மாத்திரம் நாம தனியா எடுத்துட்டு அதை ஃபர்தர் அனாலிசிஸ் கொண்டு போறோம் எப்படி அதை ஆல்கலைன் சொல்யூஷன் அல்லது ஹீட்டை வச்சு டிநேச்சர் பண்றோம் டிநேச்சரிங் அப்படின்னா என்ன டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ போற சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் மாறும் செப்பரேட் ஆகுது அப்படி ஒவ்வொரு ஃபிராக்மெண்ட்டும் இப்போ ஆம்பிளிஃபை பண்ணணும் ஆம்பிளிஃபை என்ன என்ன ஜெராக்ஸ் காப்பி மாதிரி பல காப்பிஸ் எடுக்கிறதுக்கு தான் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் அனு பெயர் அதுக்கு உண்டான டெக்னிக் வந்து பிசிஆர் டெக்னிக் பாலிமரைஸ் செயின் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிற டெக்னிக் இப்போ இந்த விஎன்டிஆர் விச் ஃபார்ம் த சேட்டலைட் டிஎன்ஏ ஆர் செப்பரேட்டட் ஆஸ் பேண்ட்ஸ் எதுல அகரோஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் அப்ளை பண்ணோம்னா அதுல அகரோ ஜெல் ஜெல்ல இந்த பேண்ட்ஸ் எல்லாம் பிரிஞ்சிடுது பேண்ட்ஸ் பிரியும் போது லார்ஜர் சைஸ் பேண்ட்ஸ் எல்லாம் பின்னாடி தங்கிடும் ஸ்மாலர் சைஸ் பேண்ட்ஸ் வந்து டுவர்ட்ஸ் தி பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மூவ் ஆயிருக்கும் சோ பேண்ட்ஸ் எல்லாம் பெரியது இப்படிப்பட்ட அகரோ ஜெல் எலக்ட்ரோபோரிசிஸ் வந்து பேண்ட்ஸா நமக்கு கிடைக்குது சோ இந்த பேண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ வந்து இட் இஸ் டிரான்ஸ்பர் ஃப்ரம் த அகரோ ஜெல் டு நைலான் அல்லது நைட்ரோ செல்லுலோஸ் மெம்பிரேன் அந்த டெக்னிக் என்ன பெயர் சதர்ன் பிளாட்டிங் டெக்னிக் அப்படின்னு பெயர் அப்படி டிரான்ஸ்பர் ஆன அப்புறம் என்ன பண்றோம் நம்ம ரேடியோ ஆக்டிவ்லி லெவல் த ப்ரோப் டிஎன்ஏ ஆட் பண்றோம் 
அப்ப எங்கெங்க காம்ப்ளிமெண்டரி டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்ட் இருக்கோ அந்த ஃபிராக்மெண்ட்ல போய் இந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் ப்ரோப்ஸ் வந்து பைண்ட் ஆயிடும் மீதிய வாஷ் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்ப கிடைக்கக்கூடியது தான் நமக்கு ஒரு டிஎன்ஏ பிங்கர் பிரிண்ட் அது பர்மனண்டா நைட்ரோ செல்லோஸ் மெம்பிரேன்ல வைக்க முடியாதுங்கிறதுனால இத ரேடியோ ஆட்டோகிராபி அல்லது ஆட்டோ ரேடியோகிராபி அப்படிங்கிற டெக்னிக் மூலமா எக்ஸ்ரே பிலிமுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடுறோம் அந்த எக்ஸ்ரே பிலிம நம்ம பாதுகாப்பா வச்சுக்கலாம் இந்த இதுல கிடைக்கக்கூடிய பேண்டிங் பேட்டர்ன் தான் டிஎன்ஏ பிங்கர் பிரிண்ட் அப்படிங்கிறது இப்ப அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ பிங்கர் பிரிண்டிங் டெக்னிக் Forensic Analysis அதாவது கிரைம் இன்வெஸ்டிகேஷன்ல அதுல என்ன எந்த பர்சன் வந்து கொலையாளி அல்லது கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டியில ஈடுபட்டவன் அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு டிஎன்ஏ பிங்கர் பிரிண்டிங் டெக்னிக் அப்ளை பண்றாங்க எப்படி இப்போ கொலை நடந்த இடத்துல ரத்த கரை செஞ்சிருக்கு அதாவது கொலைக்கு முன்னாடியே ரெண்டு பேரும் ஃபைட் பண்ணிருக்காங்க ரெண்டு பேருக்குமே ரத்தம் செஞ்சிருக்கு அப்போ இந்த ரத்த சாம்பிளை எடுத்து ஈவன் ட்ரையா இருந்தாலும் கூட பிளட் சாம்பிளை யூஸ் பண்ணலாம் அந்த சாம்பிளை எடுத்து டிஎன்ஏ பிங்கர் பிரிண்டிங் டெக்னிக் அப்ளை பண்ணோம்னா இப்படி பேண்ட்ஸ் கிடைக்குது ஸோ இப்போ போலீஸுக்கு வந்து ரெண்டு பேர் மேல சந்தேகம் இருக்கு சஸ்பெக்ட் ஒன் சஸ்பெக்ட் டூ இப்படி எத்தனை பேர் இது வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இங்க சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா சஸ்பெக்ட் ஒன் சஸ்பெக்ட் டூன்னு ரெண்டு பேரை காமிச்சிருக்கிறோம் இவங்களுடைய பிளட் சாம்பிள் எடுத்து ரன் பண்ணி பாக்குறோம் இப்படி பிங்கர் பிரிண்டிங் எடுத்தோம்னா இப்போ இந்த பிளட் சாம்பிளோட பிங்கர் பிரிண்ட் சஸ்பெக்ட் ஒன்னோட ஒத்து போகுதா அல்ல சஸ்பெக்ட் டூவோட ஒத்து போகுதா இங்க பாக்கலாம் இந்த பேண்ட் இங்க இருக்கு இந்த ரெண்டு பேண்ட் இங்க இருக்கு இது இங்க இது இங்க சோ சஸ்பெக்ட் டூ தான் இந்த கிரைம்ல இன்வால்வ் ஆனவன் அப்படின்னு ஒரு ஒன் ஆஃப் த ப்ரூஃப்ஸ் இதை யூஸ் பண்றாங்க சஸ்பெக்ட் ஒன் வந்து கண்டிப்பா இல்லை சோ சஸ்பெக்ட் டூ இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் எழுது இது ஃபரன்சிக் அனாலிசிஸ் இன்னொரு டெக்னிக் வந்து ஃபார் செட்லிங் பெட்டர்னிட்டி ஆர் மெட்டர்னிட்டி டிஸ்பியூட்ஸ் பெட்டர்னிட்டி அப்படின்னா என்ன ஒரு குழந்தைக்கு யார் தகப்பன் அப்படிங்கறதுல பிரச்சனை வருது அதாவது சொத்து தகராறு தான் எல்லாம் பர்சன் ஏ பர்சன் பி யாருடைய சொத்து அந்த குழந்தைக்கு போய் சேரணும் அப்படின்னு இப்ப தெரியணும் அதாவது மெட்டர்னிட்டி டிஸ்பியூட் இப்ப ஹாஸ்பிட்டல் என்னாது சில சமயம் குழந்தைய மாத்தி வச்சிருவாங்க அந்த தாய்க்கு தெரியும் இது நம்ம குழந்தை இல்லைன்னு அவர் சொல்ற இது என் குழந்தை இல்லை அப்படின்னு அந்த சமயத்திலையும் அந்த குழந்தையினுடைய பிளட் சாம்பிளையும் அந்த மதனுடைய பிளட் சாம்பிளையும் எடுத்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் பிங்கர் பிரிண்டிங்க பார்க்கலாம் அப்படி பார்க்கும் போது நமக்கு அந்த யாருடைய குழந்தை யாருக்கு அப்படிங்கறது தெளிவாகும் அதே மாதிரி இங்க பெட்டர்னிட்டி டிஸ்பியூட்ட காமிச்சிருக்கோம் இப்போ அலர்ஜு ஃபாதர் ஒன் இவனா இருக்கலாம் அல்லது இவனா இருக்கலாம் சோ இதுல இது சைல்டுனுடையது யூனோ தட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸ் ஆஃப் குரோமசோம்ஸ்ல டுவெண்ட்டி த்ரீ குரோமசோம்ஸ் வந்து மெட்டர்னல் ஆரிஜின் அதாவது மதர் கிட்ட இருந்து வருது மீதிய டுவெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ குரோமசோம்ஸ் வந்து ஃபாதர் கிட்ட இருந்து வருது சோ புரியுதா சோ ஹோமலாகஸ் குரோமசோம்ஸ் இருக்கு இல்லையா டுவெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸ் அந்த ஒவ்வொரு பேர்லையும் ஒண்ணு வந்து மதர் கிட்ட இருந்து கிடைச்சது இன்னொன்னு வந்து ஃபாதர் கிட்ட இருந்து வருது யாருக்கு குழந்தைக்கு சோ குழந்தைக்கு இந்த ரெண்டு பேருடைய பிங்கர் பிரிண்டும் அதுல அமைஞ்சிருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப மதர் இருக்குங்க குழந்தையில இந்த பேண்ட் இதோட ஒத்து போகுது இந்த பேண்ட் இதோட இந்த பேண்ட் இதோட பட் இப்போ ஃபாதர் அலேஜ் ஃபாதர் ஒன் ஃபாதர் டூ இதுல யாருடைய பிங்கர் பிரிண்ட் இதுக்கு ஒத்து போகுது அப்படின்னு பார்த்தா இது கண்டிப்பா இல்லை ஏன் இந்த இடத்துல இந்த லார்ஜ் பேண்ட் இருக்கு இல்லையா அது இங்கு இல்லை பட் ஃபாதர் ஒன் இருக்க இல்லையா இவருடைய பேண்ட்ஸ் இங்க ஒத்து போகுது அதாவது இவருடைய டிஎன்ஏ பிங்கர் பிரிண்ட்டும் சைல்டுடைய டிஎன்ஏ பிங்கர் பிரிண்ட்டுக்கும் ஒத்துமை இருக்கு 
இதோ இந்த பேண்ட் காமிச்சிருக்கோம் இந்த பேண்ட் காமிச்சிருக்கோம் இந்த பேண்ட் காமிச்சிருக்கோம் இது சோ இந்த குழந்தைக்கு யார் தகப்பன் இந்த ஃபாதர் ஒன்னுதான் தகப்பன் அப்படிங்கறது முடிவாகுது இது பெட்டர்னிட்டி டெஸ்டிங்ல அதே மாதிரி மெட்டர்னிட்டி டிஸ்பியூட்ஸ்லயும் நம்ம இப்படி டிஎன்ஏ பிங்கர் பிரிண்டிங் அப்ளை பண்ணலாம் அதே போல ரிலேஷன்ஷிப் ஃபார் இம்மிகிரேஷன் பர்பசஸ் இப்ப இம்மே இம்மிகிரண்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா வெளிநாட்டுல இருந்து இங்க திருட்டுத்தனமா குடியேறி வர்றாங்கன்னு வச்சுக்கோ நாம அல்லது லீகலாவே வர்றாங்க வந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய ரிலேஷன் யாரு இங்க அப்படின்னு கேட்டா யாரையா காமிக்கிறாங்க அவங்கதான் உண்மையான ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கா அவங்களுக்கு அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு இந்த டிஎன்ஏ பிங்கர் பிரிண்டிங் டெக்னிக் பண்ணா தெரிஞ்சு போயிடும் அதாவது வர்ற இம்மிகிரண்ட் வந்து இதோ என்னுடைய குழந்தை இங்க இருக்கு என்னுடைய சன் டாட்டர் யாராவது சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுடைய டிஎன்ஏ பிங்கர் பிரிண்டும் அந்த இம்மிகிரண்ட்டினுடைய டிஎன்ஏ பிங்கர் பிரிண்டும் ஒருத்து போச்சுன்னா அவர் சொல்றது கரெக்டு அப்படின்னு சோ இம்மிகிரேஷன் பர்பசஸுக்காக யூஸ் பண்றாங்க வந்து பெடிகிரி அனாலிசிஸ் அதாவது இன்ஹெரிட்டட் டிசீசஸ் இருக்கு இல்லையா சிலதெல்லாம் ஜெனட்டிக்கல் டிசீசஸ் அத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் இது உதவும் அதே மாதிரி என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீஷிஸ் வைல்ட் லைஃப்ல என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீஷிஸ் அழியக்கூடிய நிலையில இருக்கக்கூடிய ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் வைல்ட் லைஃப் அதை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கும் டிஎன்ஏ பிங்கர் பிரிண்டிங் டெக்னிக்ஸ யூஸ் பண்றாங்க ஆந்திரபாலாஜிக்கல் ஸ்டடிஸ் ஆந்திரபாலஜி அப்படிங்கிறது ஸ்டடி ஆஃப் ஹியூமன் ஆரிஜின் எவல்யூஷன் அவனுடைய மைக்ரேஷன் ஒரு கண்ட்ரில இருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு மைக்ரேட் ஆயிருப்பாங்க இல்லையா அந்த காலத்துல அத அதையெல்லாம் ஸ்டடி பண்றது தான் ஆந்திரபாலாஜிக்கல் ஸ்டடிஸ் சோ டிட்டர்மினிங் த ஆரிஜின் அண்ட் மைக்ரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் பாப்புலேஷன் அண்ட் ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டிஸ் ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டின்னா என்ன ஒரு பாப்புலேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ஒரு பர்டிகுலர் ஜியோகிராபிக்கல் லொக்கேஷன்ல இருக்கு இப்ப இந்தியா சவுத் ஆப்ரிக்கான்னு வச்சுக்கோம் சோ இங்க இருக்கிற பாப்புலேஷன் அங்க இருக்கிற பாப்புலேஷனுக்கும் உள்ள ஜெனட்டிக் வித்தியாசங்கள் சோ மரபு வித்தியாசங்களை பாக்குறதுக்கு ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டிஸ பாக்குறதுக்கும் இந்த டிஎன்ஏ பிங்கர் பிரிண்டிங் டெக்னிக்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே சப்ஸ்கிரைப் இருக்கும் அத கிளிக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இஸ் அப்சல்யூட்லி ஃப்ரீ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் சிவசக்தி அண்ணாமலை தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இது வரைக்கும் ஒரு இருபத்தோரு வீடியோஸ் இந்த சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் மாலிகுலார் ஜெனடிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தோரு வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் இதை டேட் வாரியா அதாவது தேதி வாரியா நீங்க ஒவ்வொன்னா பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு முழுமையான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் மாலிகுலார் ஜெனடிக்ஸ் கிடைக்கும் அதை செய்யுங்க ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா எங்களுக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க குட் லக் தேங்க்யூ